हाँ जी देख रहे हो विधन पंजाब टीवी देख दे रहो वेखण वाला चैनल है तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबर की खबर लो जी इस समय करोना की मार के दरमियान राजनीतिक खबर भी आनिया शुरू हो गई हैं सो इस सब के दरमियान मापिया कोई चिंता बनी हुई है खासकर जोड़े विद्यार्थियों ने दसवीं तो बारहवीं के सी बी एस ई बोर्ड के सेंटर बोर्ड के पेपर ने उन्हों बेशक दोबारा डेटशीट आ गई है बेशक दोबारा ये भी कह दिता गया स्कूलों से पेपर हो जाएंगे जिथे जिथे विद्यार्थियों ने पेपर भरे ने पर सेहत मार दियाँ केंद्र को पहुँच रही रिपोर्टा दियाँ देश से दुनिया भर चल रही करोना लैके चर्चाव दियाँ इन सारिया दिया जो खबर आ रही ने कि जून जुलाई च शिखर से जाना करोना ने भारत उस लैके मापे चिंतित ने सो मापिया के ये सवाल कि की जुलाई वाले पेपर हो गए की नतीजे आन गए स्कूल कॉलेज कदों खुल गए जून से खुल जाएंगे जुलाई तक जाऊगी कहानी जगस्त तक जाऊगी ये कई सवाल मापिया के मन पैदा हो रहे हैं सो जिते अच्छ खबर की खबर चो उन्ह सवालों के जवाब आप लभन की कोशिश करनी है उस सवालों के जवाब की खबर आ रही तो तक पहुँचाने की कोशिश करनी है उत्थे जी आप जो कुछ इस खबर की खबर जिक्र करते रहे हैं कि किमें भारत करोना पीड़ित मुल्क दसव दसा च शामिल होया फिर सत्त च आया है फिर हूँ छेवें नंबर पर आ गया इस तो भी अगे जी मैं आप गल करते रहे हैं कि हाँ जी जून तक स्कूल नहीं खुलने सो उन्हें सारिया खबर की सच्चाई निकल के सामने आने लग पी आ जो सच्चाई निकलती आ फिर सारे कहें कि हाँ खबर की खबर से खबर आई सी बिल्कुल असल के इस समय जेकर अज की स्थिति में देखना हो अज भारत करोना पीड़ित का अंकड़ा दो लख सठ हज़ार को पार चला गया दो लख सठ हज़ार तो पार जाना भारत करोना पीड़ित का अंकड़ा तो ये ही भारत दुनिया का सब तो करोना पीड़ित छेवें नंबर का मुल्क है पर चिंता यह है कि दो तीन दिन के दरमियान ही भारत दुनिया का चौथे नंबर का मुल्क करोना पीड़ित दुनिया का चौथे नंबर तक का मुल्क बन सकता जेकर आप पेल भी इस गल से जिक्र किया कि पाँह हज़ार जीरो तो लैके पाँह हज़ार करोना पीड़ित की गिनती हो पचानवे दिन लगते हैं पर जोड़े पिछले एक लख तो लैके असी ढाई लख तक आए हैं ये चंद दिन के हिसाब न आए हैं जिमें एक लख मरीज तो डेढ़ लख हो सिर्फ नौ दिन लगे भारत के पाँह हज़ार मरीज सिर्फ नौ दिन आए एक लख तो डेढ़ लख का अंकड़ा फिर डेढ़ लख तो दो लख तक का अंकड़ा पार कर भारत के करोना पीड़ित के छे दिन लगे छे दिन पाँह हज़ार नवे मरीज होर आए तो हूँ दो तो ढाई लख का अंकड़ा पार कर सिर्फ पाँच दिन लगते हैं तो इस गल में लैके चिंता है तो अज असी दो लख सठ हज़ार से खड़े हाँ पिछले छे दिन के दरमियान पाँह हज़ार तो वह मामले सामने आ चुके हैं तो पिछले तीन तो चार दिन औसतन दस हज़ार मरीज रोज़ भारत सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र भारत का सब तो बद करोना पीड़ित सूबा इस समय छियासी हज़ार को पार है मतलब जेडे मुल्क तो करोना की शुरुआत होंगी है चीन चीन तो बद भारत एक सूबे च मरीज ने चीन के कुल मरीजा की गिनती चाहे वह अंकड़े लुकाने की गल आती है जो उन्होंने जनतक अंकड़े किए हैं वो हिसाब न चीन च तिरासी हज़ार तो वह मामले ने तो भारत के एक सूबे महाराष्ट्र कल च छियासी हज़ार तो वह मामले ने सो इसलिए भारत की इस समय चिंता यह आ कि असी दुनिया के कुल करोना पीड़ित मुल्क सब तो प्रभावित मुरली मुल्क छेवें नंबर पर खड़े हाँ आते दो दिन हद तीए दिन इन तीन दिन के असी यूके भी कट देना असी स्पेन भी कट देना इन दोवों कट के भारत ने चौथे नंबर से पहुँच जाना तो सब तो उपर फिर सिर्फ अमरीका रहना ब्राजील रहना तो रूस रहना सो कुल पीड़ित दे हिसाब न जिते असी छेवें पाए जाते हैं उक्टिव मामलों के जोड़े हस्पताों से जेरे इलाज ने उन्ह मामलों से अजे भी भारत दुनिया का चौथे नंबर का मुल्क है अमेरिका के ग्यारह लख तो वह एक्टिव मामले ने ब्राजील के तीन लख पाँह हज़ार तो वह मामले ने रूस के दो लख पैंती हज़ार तो वह मामले ने तो उस बाद भारत एक लख छब्बी हज़ार तो वह करोना पीड़ित के एक्टिव मामले ने तो इस हिसाब न एक्टिव मामलों से भारत चौथे नंबर से बनया हो दो मुल्कों कट के असी कुल पीड़ित के हिसाब न आते दो तीन दिन के चौथे नंबर पर पहुँच जाना है सो जी ये चिंता तो है ही है पर ये सब तो बड़ा सवाल मापिया का जी गल मैं की थी कि जो तलाबंदी की शुरुआत होंगी है जो जनता करफ्यू की शुरुआत होंगी है तो उन्होंने शुरुआती दिन इन्ह ही खबर की खबर के दसिया 
ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ 500-700 ਦੀ ਗੇੜ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ رائے ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਬਰ ਬਣਦੀ ਆ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਦ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜਿਆਦੇ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਜੂਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੂਨ ਤਾਂ ਜੂਨ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਛੂਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਪਵੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਰੱਤਾ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ ਸਕਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੇ ਅਸਲ ਚ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਐਲਾਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚਾਹੇ ਐਲਾਨਤੀ ਆ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨਤੀ ਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੁਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ
ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੁੱਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਮਾਲ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘਰ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੀਏ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਈਏ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਸਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੂਨ ਚ ਜਲਾਈ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪੜ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਰਾਹੀਂ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਸੋ ਉਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਸਿਖਰ ਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਟੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਟੀ ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਤਦ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆਂ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬੀ ਪਾਠ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਕੀਕੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਮੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੁਹਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਹਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੜਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਲੇਬਸ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੋਟੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਹੋਣ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਤਲਬ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 11ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਖੀਰਲੇ ਇਸ ਬਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣਗੇ ਤੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਸੋਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚ ਸੋਧ ਛੋਟਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੁਣੇ ਪਰਤਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਲੋ ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਸ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਬਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ
ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਿਆ ਉਹ ਫੰਡ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਿੱਸੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ 2020 ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਮਿਆ ਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਿਆ 2017 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਖਮਿਆ ਜਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚ ਮਾਣ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਸੋ ਅਜੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਢਾ ਲਾਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ 2022 ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਰਾਜ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇਸ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੁੱਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਪੜ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਗੀ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਕੋਗੀ ਨੂੰ ਲਈ ਪਰ ਖੈਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਾਓ ਮਾਝੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਚਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਓ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੁੱਗੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਛੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਹ